பிரபு <laughs> எஸ் புதுசுதா அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டேரக்டர் லியோன் ஜேம்ஸ் படத்தோட சினிமோட்டோகிராஃபர் விது ஓகே இந்த படத்தோட கேஸ்ட் பார்த்துரோ இந்த படத்துல வந்து ஆர்ஜே பாலாஜி பிரியா ஆனந்த் மயில் சாமி என்ன பார்த்தோம் நாஞ்சில் சம்பத் அனந்த் வைத்தியநாதன் ராம்குமார் கணேசன் அதுக்கப்புறம் மனோபாலா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துல ஓகே படத்தோட கதை என்னங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா படத்தை அவ்வளோ அழகா ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அரசியல் சம்பந்தமான படம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுல எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட்டுங்க அரசியல் சம்பந்தமான படம் ஓகே நாஞ்சில் சம்பத் இருந்தாரு ஏன் அவரை பெருசா யூஸ் பண்ணல இப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு அதை பின்னாடி பேசுவோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இதுல பிரியா ஆனந்தோட கேரக்டர் என்ன அப்படி யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஓகே ஒரு கார்பரேட் லேடியா வந்திருக்காங்க படத்துல வந்து அரசியல கிளி 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 கிளின் கிடைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கும் சொல்லணும்னு ஆசைதான் பட் ஆனா நிறைய இடத்துல அது வந்து டிராபேக் ஆயிருக்கு அப்படிதான் சொல்லணும் ஆர்ஜே பாலாஜி பத்தி பேசணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆர்ஜே பாலாஜி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு பயங்கரமான திறமைகள் நிறைய இருக்கு பேச்சுல திறமைகள் காமெடியில திறமைகள் சிரிக்காத காமெடி பண்ணுவாரு இது எல்லாமே நமக்கு நல்லா தெரியும் பட் படத்துல வந்து லீட் கேரக்டரா பண்ணும் போது அவருக்கு கொஞ்சம் லைட்டா எடுபடல அப்படின்னா சொல்லணும் ஏன்னா அரசியல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு ஷவுட்டு ஒரு வீரம் அவர் கோபம் இதெல்லாம் வரணும் அவர் மூஞ்சில இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு சிரிவிஞ்சிடு வருது ஏன்னா அவரை காமெடியாவே பார்த்துட்டோம்ல அதனால இப்படி நம்மளால ஏத்துக்க முடியல பட் கேரக்டர் வைஸ் கதை வைஸ் ரொம்ப அழகாவே பண்ணிருக்காரு அர்ஜே பாலாஜி அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் பிரியானந்த் வந்து அவங்களோட கேரக்டர் நல்லா பண்ணிருக்காங்க இதுல பெரிய வருத்தம் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹவுஸ் பெருசா இல்ல அதனால அது ஒரு பெரிய வருத்தம் அதுக்கப்புறம் கார்பரேட் கம்பெனில இருந்து அரசியல் அவங்க எப்படி உதவுறாங்க அப்படின்றதுதான் இதோட கதை ஓகே நாஞ்சில் சம்பத் இதுல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆர்ஜே பாலாஜியோட அப்பாவை பண்ணிருக்காரு அவரு தோத்த அரசியல்வாதி அவரை மாதிரி நம்ம இருக்க கூடாது நம்ம வந்து ஜெயிச்ச அரசியல்வாதியா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆர்ஜே பாலாஜி போராடுறாரு ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவரோட போராட்டங்கள் எப்படி இருக்கு கவுன்சிலரா இருக்கு ஆர்ஜே பாலாஜி முதலமைச்சரா ஆறாரா ஆகலையா இதுக்கு முன்னாடி எம்எல்ஏ மினிஸ்டர் எல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஆகாம எப்படிங்க சிஎம் ஆக முடியும் படத்தை பாருங்க கண்டிப்பா ஆக முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லா அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபுல்லா ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்த மாதிரி இருந்தது அடுத்து சீக்கிரம் பா என்னதான் பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு பட் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டா விறுவிறுப்பு ஒரு எறும்பு கிடைச்ச மாதிரி அப்படி விறுவிறுப்பு வந்தது அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பு வந்துச்சுன்னே சொல்லலாம் அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஜே கே ரித்தீஷ் ரித்தீஷோட ஆக்டிங் அவரோட அந்த டான்ஸ் அவருக்கு ஒரு கொடுத்திருக்க அந்த சாங் அவருக்கு கொடுத்த பில்டப் இது எல்லாமே பெருசா இருந்தது ரொம்ப அழகா காமிச்சிருக்காங்க ரித்தீஷ ராம்குமார் கணேசன் அவரை பத்தி சொல்லணும் அவர் தான் இதுல மெயினான ஒரு ரோல் பண்ணிருக்காரு அவர் மூலி அவரோட இதே தான் கதையும் நகருது அவர் என்னெல்லாம் பண்றாரு ஆர்ஜே பாலாஜிக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்றாரா இல்லையா இது எல்லாம் தான் அடுத்த கதை படத்துல எல்லா கேரக்டர்ஸையும் அழகா யூஸ் பண்ணல அப்படின்றதுதான் என்னோட சின்ன கருத்து பட் படம் கமர்ஷியலா என்டர்டைன்மெண்டா கண்டிப்பா ஜெயிக்கும் அதுல எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் கடைசியா ஆர்ஜே பாலாஜி என்ன கருத்தை சொல்லி முடிக்கிறாரு கிளைமேக்ஸ் என்ன ஆகுது இதுதான் கதை ஆனா வந்து முழு வேலையா அவர் ஒரு அரசியல்வாதியானா கண்டிப்பா ஜெயிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் அவரு கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுல ஸ்கிரீன் பிளே டயலாக் இது எல்லாமே ஆர்ஜே பாலாஜியோட தான் அதனால கண்டிப்பா அவர் வந்து பெரிய அரசியல்வாதியா வருவாரு அப்படின்றதுல எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்தையும் அரசியல்வாதிகள் எவ்வளவு அழகா யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளெல்லாம் ஏமாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அழகா சொல்லியிருக்காங்க தெர்மாகோல்ல ஆரம்பிச்சு வாரிசு அரசியல் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் பேசியிருக்காரு ஒவ்வொரு கட்சியும் எழுத்திருக்காரு கடைசியா வந்து ஊர்ல வந்து ரெண்டு கட்சி இல்லைங்க நிறைய கட்சி இருக்கு பார்த்து சுயேட்சைக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காரு ஆனா அதுலயும் ஒரு உள்ள அர்த்தம் வச்சுதான் சொல்லியிருக்காரு கடைசியில எப்பவுமே வந்து ஹீரோ வந்து திருந்திடுவாரு இல்ல மாறிடுவாரு இல்ல மாத்திடுவாரு பட் இந்த படத்துல அது இல்ல அது மட்டும்தான் இதுல வந்து ஒரு சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயம் அப்படியே முடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ் சொல்லணும்னா அஜய் பாலாஜி பிரியா ஆனந்த் ரித்தீஷ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ராம்குமார் கணேசன் இந்த மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கு மயில்சாமி மெயினா நம்ம நாஞ்சில் சம்பத் தானா இது மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவ்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு சில நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கதா செய்து பாட்டு வந்து பெருசா சோட
கதை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெருசாக எதிர்பார்த்ததை ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி அமைதியாக முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு இது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச மைனஸ் தான் மற்றபடி படத்தை தேட்டரில் போயிட்டு போன படத்துக்கு ஒரு முறை பாருங்க அப்படின்னு ரிவ்யூ கொடுத்ததுக்கு ஏன் நான் பத்து முறை பார்த்தா அவனுக்கு முடியாதா அப்படின்னு ரிவ்யூ கேட்டிருக்காங்க அதனால என்னோட கருத்து ஒரு முறை பாருங்க அப்படின்னு சொல்றது நீங்க பத்து முறை பார்த்தாலும் அது உங்களோட பணம் அதனால அதை நான் வந்து சொல்றதுக்கு ஆள் கிடையாது அதனால படத்தை கண்டிப்பா தேட்டர்ல ஒரு முறை பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கறது உங்களோட விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்னைய பத்தி ஏதாவது சொல்லணும்னாலும் இந்த படத்தை பத்தி ஏதாவது சொல்லணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே வயசான தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க அடுத்த ரிவியோட அடுத்த வாரம் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் பை வை சொல்றது உங்க அர்ஜே பொற்கோ லால்குடி கருப்பையா காந்தி எல்கேஜி பாஸ் பண்ணிட்டாரு ஏன்னா எல்கேஜியில வந்து உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம்லாம் இல்லை அதனால பாஸ் பண்ணி அடுத்த கிளாஸுக்கு தூக்கி போட்டாங்க அடுத்த பாட்டு வட வரப்போகுது இந்த படத்தோட அடுத்த பாட்டு வரப்போகுது என்னதான் அடுத்த பாட்டா எஸ் உடன்குடி கருப்பையா காந்தி யூகேஜி யூகேஜில மீண்டும் சந்திப்போம் டடா பாய் பாய்